ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം സുഖമായിരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കണോ കുറേ ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ വീഡിയോക്ക് താഴെയായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഓഫീഷ്യൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ചോദിക്കാനും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏത് ക്യാമറയിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാറ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാറ് എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇതുവരെ ഷൂട്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും എൻ്റെ ഫോണിലാണ് ഐഫോൺ സിക്സ് എസ് പ്ലസ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് മേടിച്ച ഈ ഫോൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാറ് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു കിണ്ണക്കുറ യാത്ര നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യൂവേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അത് ഇവിടെ 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 ആ ഇവിടെ 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 വരും ഇവിടെ വരും അപ്പം ആ വീഡിയോ ാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചാ വീഡിയോ അപ്പോൾ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യിക്കണം എക്കെൻ്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയ ക്യാമറ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ഒരു ക്യാമറ ഞാൻ മേടിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ അനിയം മേടിച്ചാൽ തന്നെ അപ്പോൾ ആ ക്യാമറയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അതാ അതും ഇവിടെ ഉണ്ട് എക്കൻ്റെ അപ്പോൾ എക്കൻ ആരെങ്കിലും മേടിക്കാൻ തന്നെ ഇതാ അതാ ഇതൊന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടു നോക്കാം നിങ്ങളാരും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പം ആ ഒരു രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് അവിടെ സൂപ്പർ ക്യാമറ ആയിട്ടോ നല്ല എച്ച് ഡി ക്ലാരിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ആക്ഷൻ ക്യാമറയാണ് ചെറിയ ചീപ്പ് കോസ്റ്റ്ലി മേടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ആ ഒരു ക്യാമറ ഷൂട്ട് ചെയ്തു ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐഫോൺ എൻ്റെ ഐഫോണിലാണ് അപ്പം ഐഫോൺ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഏത് ഫോൺ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ആ കുന്താണ്ടല്ലോ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാധനം ചെറിയ കുഞ്ഞു സാധനം ഈ കുഞ്ഞു സാധനത്തിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആർക്കും ചെയ്യാം ആരും പൈസ മോഹിച്ചിട്ടോ ഒന്നും അല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ പലവരും നമ്മുടെ പാഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പല പല വീഡിയോ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊക്കെ നാളെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ എവിടെയെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാമെന്നൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത് ചെയ്തിരിക്കണം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയ സംഭവം എന്താണ് ബി റോള് എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട് പലർക്കും വീട് ചെയ്യുന്ന പല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കേൾക്കുന്ന അറിഞ്ഞിരിക്കാം എന്നാണ് ഈ ബി റോള് എന്നുള്ളത് അപ്പം ആ ബി റോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും എങ്ങനെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഇതാ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പൊരുപ്പ് ഇതാ ഇതാ കണ്ട വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ച് ടിപ്സും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഫോൺ ഫോണിൽ കുറച്ച് സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് പല ആൾക്കാരും വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കാറ് അപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടെ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചു ഫോൺ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെർട്ടിക്കൽ വരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പം ഒരിക്കലും ഫോൺ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യരുത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ അല്ല ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്കുകളാട്ടോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വന്നത് എങ്ങനെ സംഭവം എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ആ വീഡിയോ ഇതാ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഈ കാണുന്ന വീഡിയോ ഞാനിത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോൺ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും കട്ടായി പോയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും വീഡിയോ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്
പറ്റുത്ത ടിപ്പ് അപ്പം ഈ ഒരു സംഭവം മിസ്റ്റേക്ക് എനിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് ഈ ഒരു ടിപ്പ് ഇനി സെക്കൻഡ് ടിപ്പ് നമ്മളൊരു സാധനം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബീ റോളുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാമറ പിടിച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക ഒരു ഫോക്കസ് ഷോട്ട് ആയിരിക്കണം ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഫോ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഈ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കുറച്ച് ലോങ് ഷോട്ട് ആണെങ്കിൽ കണ്ടോ ഈ ഷോട്ടിന് അത്രത്തോളം പെർഫെക്ഷൻ വരില്ല നേരെ മറിച്ച് ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ അതൊരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ഈ ഷോട്ട് നമ്മളൊരു സ്ലോ മോഷൻ ഇട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സൂപ്പറായിട്ട് നല്ലൊരു എൻ്റെ റിസൾട്ട് ഭയങ്കരമായിരിക്കും മാറിയിരിക്കും അപ്പം സെക്കൻഡ് ടിപ്പാണ് നമ്മളെന്താ പറയുക ഫോക്കസിങ് ഷോട്ടുകൾ മാക്സിമം ബീറോളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക നല്ല സിനിമാറ്റിക് ടച്ചുകൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ മൂവി ഷോട്ടുകളെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫോക്കസിങ് ഷോട്ടുകൾ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളൊരു സാധനത്തിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ പറയുക മൂവിങ് റോൾ റോൾ ചെയ്യണം ക്യാമറ അപ്പോൾ റോളിങ് ഷോട്ട് എന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് അതിനെ വിളിക്കാം നമുക്ക് ഇട്ട് പേരാണ് റോളിങ് ഷോട്ട് റോളിങ് ഷോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമറ പിടിച്ചിട്ട് ക്യാമറ ഒപ്പം അതിപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു എൻഡിറ്റി നമ്മൾ ഈ വേരലിൽ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എൻഡിറ്റി മൂവ് ചെയ്യാത്ത എൻഡിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യാമറ ഫോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഷോട്ട് ഇവിടെ കാണാം ഇപ്പോൾ ഈ ഷോട്ടിനകത്ത് ഈ സാധനം നമ്മൾ അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്യാമറ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മാറ്റം ഭയങ്കരമാണ് ആ ഒരു ഷോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഒരു ചലിക്കാത്ത വസ്തുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാമറ റോൾ ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയൊരു ഘടകമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ റോഡിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വണ്ടി വാഹനത്തിൽ ഓടുന്ന ഷോട്ടാണെങ്കിൽ റോളിൻ്റെ ഷോട്ടാണെങ്കിൽ അപ്പം വാഹനം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ അപ്പം ചെയ്യണം എന്നില്ല ഇപ്പം ഈ ഒരു ഷോട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമറ റോൾ ചെയ്യേണ്ട കാരണം അതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ നമുക്ക് വേറെ വേറെ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു പെർഫെക്ഷൻ ഷോട്ടാണ് അടുത്ത കാര്യം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നതാണ് മ്യൂസിക് മ്യൂസിക് നല്ലൊരു മ്യൂസിക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പലപ്പോഴും നല്ല മ്യൂസിക്കിന് ബീറ്റിനനുസരിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പം ഞാനിപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല വീഡിയോകളും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് മ്യൂസിക് ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് മുമ്പൊക്കെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മ്യൂസിക് ആഡ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് മ്യൂസിക് കിട്ടും ഫ്രീ കമ്പോ എന്താ പറയുക ലോയൽറ്റി ഫ്രീ മ്യൂസിക് എന്ന് വെച്ചാൽ അതോ മ്യൂസിക് കിട്ടും അപ്പോൾ മ്യൂസിക് ചെയ്യാം പിന്നെ മാക്സിമം നല്ല ഫോളോ ഫോളോ അടുത്താണ് ഫോളോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്യാമറ ഫോളോ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫോളോ ഷോട്ടുകളുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഒരു ഷോട്ട് ഈ ഒരു ഷോട്ട് നമുക്ക് ആൾ നടക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതുപോലുള്ള ഫോളോ ഷോട്ടുകൾ ആ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഒരു മൈലേജ് കൊടുക്കുന്നതാണ് കാരണം ഈ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എന്താ പറയുക നമ്മളെ ഫോളോ ഷോട്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഷെയ്ക്കി വീഡിയോസ് ഷെയ്ക്കി വീഡിയോസ് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മൾ എത്ര നല്ല സ്മൂത്ത് ചെയ്തിട്ടും അതിനകത്ത് ഒരു ഷെയ്ക്കി വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ആ ഷോട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷെയ്ക്കി വീഡിയോസ് മസ്റ്റായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഷെയ്ക്കി വീഡിയോസ് ഇല്ലാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോണ് ബാലൻസിങ്ങിൽ പ്രോപ്പർ ബാലൻസിങ്ങിൽ ഫോൺ പിടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു മൈക്രോ സാധനമാണ് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ വീട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു സ്ലോ മോഷൻ മോഡ് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഷോട്ടിനകത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ആ സ്ലോ മോഷൻ മൂഡിനെ ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ലെവൽ തന്നെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഷോ ഷോട്ടാണ് സ്ലോ മോഷൻ മോഡ് അപ്പം സ്ലോ മോഷൻ ഷോട്ടുകൾ എപ്പോഴും ഭയങ്കരമായിട്ട് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ആ വീഡിയോ
ഒരുപാട് വീഡിയോസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ട നമുക്ക് നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് വേണ്ട ഷോട്ടുകൾ നമുക്കൊരു ഒരു വേറെ ഫോൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനോട്ട് മാറ്റിയിടാം ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഷോട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അതുപോലെ നമുക്കിതിനകത്ത് ഈ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ലെയറുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിതിനകത്ത് ഓഡിയോസ് ആഡ് ചെയ്യാം പല കാര്യങ്ങളും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഷോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഭംഗി ഇതിൻ്റെ ഫോക്കസും ഷോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫോൺ മൊബൈൽ ഫോണിൽ തന്നെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും എടുക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുമെന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വസ്തുത അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വാട്ടർ മാർക്ക് കണ്ടറിയാം വാട്ടർ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അവരെ ഹൈറ്റ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഒരുപാട് ഇതല്ലാത്ത ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇൻഷോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു പേയ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പക്ഷെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ വാട്ടറിലൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞൻ വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഒരു വസ്തുത അപ്പം എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച കാണുന്നവ